కంపెనీ అంటే ఏంటి చూద్దాం కంపెనీ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారంటే కన్సాలిడేషన్ కన్సాలిడేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపెనీ అనేది క్రియేట్ చేయాలి కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ కోర్స్ సో ఇక్కడ కంపెనీ క్రియేషన్ ఏ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ కోర్స్ చెప్పాలంటే అంటే బేసిక్ గా మీ దగ్గర ఒక టాటా అనే ఒక కంపెనీ ఉంది టాటాలో నెంబర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉన్నాయి టాటా మోటార్స్ వన్ బిజినెస్ టాటా స్టీల్ వన్ బిజినెస్ అట్లాగే ఇంకేముంది టాటా సాల్ట్ వన్ బిజినెస్ టాటా టెలికమ్యూనికేషన్ వన్ బిజినెస్ టాటా ఐరన్ ఒక బిజినెస్ టాటా టాటాకు సంబంధించిన నాలుగు బిజినెస్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నాలుగు కంపెనీ కోడ్ కంపెనీ వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ వన్ టాటా కంపెనీ సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా టాటా కంపెనీకి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఈ నాలుగు కంపెనీ కోడ్ ని క్లబ్ చేసి టోటల్ గా ఓవరాల్ గా వచ్చింది ఏదైతే ఉండదో అది మనం చెప్తే సరిపోతుంది అంటే టోటల్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సో టాటా మోటార్స్ కి ఎంత వచ్చింది అన్నది తెలియాలి టాటా స్టీల్స్ కి ఎంత వచ్చింది అని తెలియాలి టాటా సంబంధించిన ఐరన్ కి ఎంత వచ్చిందో తెలియాలి సో టెలికమ్యూనికేషన్ కి ఎంత ఎంతో తెలియాలి సో అలాంటప్పుడు ఏంటి నాలుగు కంపెనీ కోడ్స్ ని క్లబ్ చేస్తే ఓవరాల్ గా ఫైనల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫైనల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎంత అని చెప్తే సరిపోతుంది అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ టాటా కంపెనీకి ఎంత అన్నది కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్ కావాలి కన్సాలిడేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైనా సరే కంపెనీ అంటే కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ కోర్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద వన్ రిపోర్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ అంటే ఆల్ క్లబ్ చేసి ఒకే ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి దాన్నే మనం కంపెనీ అంటాం కంపెనీని కన్సాలిడేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హెల్ప్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నా దగ్గర ఒక కంపెనీ ఉంది ఈ టాటా అనే కంపెనీ ఉంది ఈ టాటా కంపెనీలో ఫస్ట్ స్టీల్ ఓకే అలాగే స్టీల్ ఒక బిజినెస్ ఉంది తర్వాత ఏంటిది ఇంకోటి ఐరన్ ఐరన్ ఒక బిజినెస్ ఉంది తర్వాత టెలికమ్యూనికేషన్ సాల్ట్ కనపడుతుందా మీ అందరికీ బిజినెస్ ఉంది తర్వాత టెలికమ్యూనికేషన్ ఒక బిజినెస్ ఉంది కన్సల్టింగ్ సర్వీస్ ఎన్ని బిజినెస్ లో ఉన్నాయి డిఫరెంట్ బిజినెస్ స్టీల్ ఒకటి స్టాటా స్టీల్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఐరన్ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ సాల్ట్ ఒక మ్యానుఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ డిఫరెంట్ నాలుగు బిజినెస్ లో ఒకటి ఇది యూఎస్ఏ లో ఉంది కంట్రీలో ఉంది ఈ కంట్రీలో ఏంటిది కెనడాలో ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి కంపెనీ ఎన్ని ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి మనకి ఓన్లీ వన్ కంపెనీ ఎన్ని కంపెనీ కోర్ట్స్ నాలుగు కంపెనీ కోర్ట్స్ మరి కన్సాలిడేషన్ రిపోర్ట్ ఎలా వస్తుంది how we can get the consolidation report nalugitni club cheskovali sir nalugitni club cheyali em club cheyali nalugu company codes company gets cheyali codes ni club chesi final ga e report ivali consolidation report sir consolidation ante fsa ga financial statement ga sir ante single report ga ha single report ha ha single report single report kada ha yes sir మరి సింగిల్ రిపోర్ట్ అంటే ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ అంటే సింగిల్ రిపోర్ట్ అన్నా అంటే సింగిల్ రిపోర్ట్ అంటే ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ లో ఏముంటాయి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అట్లా బ్యాలెన్స్ షీట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎసెట్స్ అండ్ లాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి మరి యూఎస్ఏలో ఉన్నది డాలర్స్ వచ్చేటప్పటికి యూఎస్డిలో ఉంది ఓకే మరి ఇండియాలో ఉన్నది కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్లో ఉంది ఇది ఐఎన్ఆర్ ఇది కెనడియన్ డాలర్లో ఉంది 
మరి ఇప్పుడు ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది కన్సాలిడేషన్ కన్వర్ట్ <laughs> 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 రిపోర్టింగ్ <laughs> కాబట్టి వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ యుఎస్ డి ఇన్ టు ఐఎన్ఆర్ ఐఎన్ఆర్ అంటే అప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది నా కాన్సెప్ట్ పేరు ఏంటి ఏమ వస్తుంది ఐఎఫ్ఆర్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఓకేనా కాబట్టి ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే బేసిక్ గా మనం సో ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుంది అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే వేరే కరెన్సీని లోకల్ కరెన్సీలోకి లోకల్ కరెన్సీ అంటే మన కరెన్సీలోకి ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే కంపెనీ పర్పస్ కన్సాలిడేషన్ కన్సాలిడేషన్ అంటే క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ కోర్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద సింగిల్ రిపోర్ట్ దట్ రిపోర్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏమంటారు కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్ అంటే కాబట్టి నాకు తెలిసి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం కంపెనీ ఎందుకు అంటే కంపెనీ క్రియేట్ చేసేది ఎందుకు ఏంటి బేసిక్గా జస్ట్ లైక్ కన్సాలిడేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ఆప్షనల్ అన్నారు ఆప్షనల్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ఆప్షనల్ అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒకే కంపెనీ కూడా ఉందనుకోండి నా దగ్గర ఒకే కంపెనీ కూడా అదే కంపెనీ అదే కంపెనీ కూడా కాబట్టి మల్టిపుల్ కంపెనీ కోడ్స్ అనే కంపెనీని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాట్ మ్యాండేటరీ కన్సాలిడేషన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ కంపెనీ కావాల్సింది ఆల్ కంపెనీ కోర్స్ ని కన్సాలిడేషన్ చేయాలండి ఓకే సో కాబట్టి ఇది మీకు ఐడియా వచ్చేసింది మరి కంపెనీ కింద నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీ కోర్స్ ఉన్నాయి అన్నాం కదా మరి దీని గురించి ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లోకి వెళ్దాం దీంట్లో ఏం రాసాడు చూద్దాం Company is the highest organizational unit, organizational unit in SAP and is defined for group reporting. Consolidation is nothing but group reporting. Company is defined to prepare consolidated balance sheet and profit and loss account at corporate group level. Okay? Multiple company code can be assigned to a company. And they end to choose them. So, here are 4 company codes. You can ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వన్ కంపెనీ అంటే కంపెనీకి అసైన్ చేస్తే అప్పుడు కన్సల్టేషన్ బాధ్యత అవుతుంది మీ దగ్గర పది కంపెనీ కోడ్లు ఉన్నాయి పది కంపెనీ కోడ్స్ ని ఒక కంపెనీ కోడ్ కి అసైన్ చేస్తే కన్సాలిటేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి కన్సాలిటేషన్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది నాలుగు కంపెనీ కోడ్లు ఐదు కంపెనీ కోడ్లు ఎన్ని కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నా ఒకే కంపెనీకి అసైన్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇది బేసిక్ గా ఓకే రైట్ కాబట్టి కంపెనీ అంటే ఏంటి అన్నది అయిపోయింది నెక్స్ట్ కంపెనీ కోడ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం 